Una escena no es. Son unas pinches cartas. Oye, Makura, algo me está molestando. ¿Cómo lograste ganar seis tarjetas localizadoras en un solo duelo? No lo sé. ¿Cómo es que tú siempre haces ese estúpido sonido de ñe? ¿Ñe? ¿Qué estúpido sonido ñe? El que acabas de hacer. ¿Ñe? ¿Pero de qué hablas ñe? Lo estás haciendo ahora mismo. No lo entiendo. ¿Qué sonido ñe? El que sale de tu boca en este mismo momento. ¿Nie? Pero no puedo oír nada ñe. Ñe, 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 ñe. Ñe, 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 ñe. Aún sigo sin oír nada. Usando esta máquina de lotería barata, vamos a escoger a los participantes de la primera ronda de las semifinales. Quítame la mano de mis nachas. Perdón, fue reflejo. Ahora con el permiso de Herkaiba, yo activaré la máquina. Solo hazlo, estúpido estereotipo ofensivo. ¡El Kaiba! Sí, sí, Hal, yo. Y parece que los ganadores son Bakura y Yugi. Las semifinales tendrán lugar arriba de mi nave de duelos de Kaiba Corp a una altitud de 10.000 pies. Las corrientes de viento son muy peligrosas y hasta la más mínima turbulencia puede mandarnos volando hacia nuestras muertes. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos en el espacio? Sí, como quieras. ¡Hurra! ¡Soy un astronauta! Dime algo, Yugi. ¿Alguna vez has tenido un duelo con el diablo a la luz de la luna? Mira, ¿por qué no dejas las mamadas y nos dices quién eres en realidad, Bakura? O debería llamarte el espíritu de la sortija del milenio, que aún no tiene nombre oficial. De hecho, ambos nos llamamos Bakura. ¿Qué? Pero eso es solo confuso, sin decir que es muy poco probable. Oh, solo espera hasta la quinta temporada, cuando hay tres yo corriendo por ahí. Hasta los fans tienen problemas para seguirnos el paso. ¡Oh no! ¡Es el otro Bakura! ¡El que nos cae mal! Vas a tener que ser mucho más específica, Tea. Oye, no es justo. Yo lancé la sortija del milenio al bosque en la primera temporada. Con el nombre de la continuidad. ¡Lograste conseguirla! Oh, luego habrá mucho más tiempo para explicaciones. Mientras tanto, yo destruiré al faragón de una vez por todas y tomaré su carta de dios egipcio para mí. Díselo a Anubis, maldito Deus Ex Máquina. ¡Esos tontos aún creen que soy el inocente Malik Blishtar! ¡Debo seguir con la charada para mantener mi disfraz! ¡Oigan todos! ¡Soy extremadamente indiferente! ¿Dijiste algo? ¡Ignórame! ¿No deberíamos traer trajes espaciales? Solo es cuestión de tiempo para que Yugi invoque a su dios egipcio. Hasta entonces solo estaré aquí parado pretendiendo que no tengo una erección. Invoco a mi necrofil oscuro al campo. ¡Ah! ¡Es un alien! ¡Igualito a los que me secuestraron cuando yo era niño! ¿Eso explica tanto? ¡Y a la vez tampoco! Yo activo mi santuario oscuro. Ahora el duelo tomará lugar en un ambiente retorcido y lleno de horror, donde solo las almas más valientes se atreven a entrar. ¿Una convención de anime? Cerquita, pero no. Aquí los espíritus de los condenados vagan y cada segundo se siente como si fuera una pesadilla. Sigue sonando como una convención de anime. Mira, estamos en el infierno. ¿Qué acaso no te diste cuenta por los ojos gigantes? Yo pensé que eran cosplayers. Muy buenos cosplayers. Me temo que no lo son. Hasta en el infierno todos voltean a ver al papucho que es Duke Devlin. ¡Silencio, tonto! ¿Acaso quieres que los aliens estudien tu ano? Chance. Con santuario oscuro en el campo puedo convocar a toda clase de seres supernaturales al juego. ¡Oh, sí! Ahora sí ya te cargó el payaso. <risa> Parece que Yugi no tiene ninguna oportunidad fantasmal. ¿Entiendes? ¿Eh? ¿Fantasma? ¡Ignórame! Y ahora activo mi carta mágica de la cuija. Con esto en juego yo puedo comunicarme con los muertos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Pedirle a los fans de Naruto en corto que me la partan? ¿Tienen fans? ¡Touché! Mi tablero cuija está a punto de deletrar algo tan malvado, tan ruin, que tuvo que ser censurado dos veces para que lo pudiéramos pasar. Ahora solo dice final. ¿Y qué decía antes? ¡Disney! Corra dijo la palabra prohibida. ¿Cancelamos el show? No, nuestro maestro nos dio instrucciones claras de no cancelar hasta el fin de la segunda temporada. Olviden a Bakura, ya llegará su hora de pagar. ¡Abajo Disney! ¡Alabado sea Forkis! <risa> Solo una letra más para sellar tu destino. Y entonces tu carta de dios egipcio será mi... ¿Carta de dios qué? Oh, claro, olvidé por completo que la tenía. ¡Aparece Slifer, el productor ejecutivo! ¡Santo en un sándwich! ¿Qué pasa, Bakura? ¿Acaso mi carta de dios es muy intimidante? No, solo me sorprende que estemos usando la música original de Yu-Gi-Oh! por primera vez. No te preocupes, Bakura. Yo tengo un plan para salvarte de la inminente derrota. Marik, tu último plan involucraba lastimarme severamente y luego estar acostado por casi una docena de episodios mientras tú te quedabas con todos los juegos de cartas. ¡Sí! 
Pero este plan es muy diferente. ¿Cómo? Eh, estarás fuera toda una temporada completa. Es bueno que tú seas tan lindo. De otra forma te tendría que asfixiar. ¡Ignórame! Desearía poder hacerlo. Oigan, es el idiota de Marik Ishtar. Es un pendejo. Oye, ¿tú no lo conoces? Tal vez es incomprendido. Sí, por incomprendido quieres decir pendejo. ¡Deja de juzgarlo tanto! ¿Parece ser un buen tipo? No, yo soy un pendejo. ¡No ayudas, Odion! ¡Seto! ¡Ese tipo va a interrumpir el duelo! Está bien mientras que nadie mire mi entrepierna. Tal vez quieras pensar dos veces al atacar. Bakura está bajo mi control. Ahora observa mientras lo libero. ¡Alguien! ¡Ayuda! ¡Se me va lo rompeo! Apenas si siento mi primer mundés. Continúa con tu ataque hacia tu amigo, si te atreves. ¿Quién, él? ¿No es mi amigo? Apenas si lo conozco. ¿Carajo, en serio? En serio, no recuerdo haber intercambiado ni un diálogo con él. ¡Carajo, ni siquiera sé su primer nombre! Es Río. Sí, ¿le podrías bajar tantito, Bakura? Yo estoy tratando de hablar con Marik. Ok, pero aún así, debes saber que si lo atacas lo puedes lastimar severamente. Sí, pero la necesidad de muchos sobrepasa la necesidad del europeo. O por ahí va la frasecita. Oye, Bakura, ¿alguna última palabra antes de que Slifer te rostice? ¡Qué mi mami! Eso servirá. Marik, si sobrevivo a esta, voy a matarte. ¡Sí! ¡Ey! Esto es incómodo, pero ¿te importaría si tomo tu sortija del milenio? Digo, no es como que la vayas a usar en un futuro cercano. ¡Sobre mi cadáver! ¡Ah! Tomaré eso como un no. ¡No puedo creer que Marik me obligó a hacerlo! ¡Oye! ¡Él no te hizo hacer nada, idiota! ¡Casi mataste a Bakura! Y ahora le voy a decir a todos los que están... ¡Oigan todos! ¡Joy tiene boletos en su bolsillo para ver a Miley Cyrus! ¿De qué diablos estás hablando? ¡Vamos a la montaña! ¡Nie! ¡Siempre funciona! ¡Nie! 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 You know there's something you should know, so I'm gonna tell you so. Don't sweat it, forget it, enjoy the show. Working all day, now it's time to unwind. Kick back, relax, take a load. Pero qué pedo le pasa a tu cabello, tu cabello, tu cabello, tu cabello, tú me caes bien, tu cabello, tus boobies, tu cabello, tu personalidad y... ¡Oh, por Dios! Un Pokémon raro. Un Mokuba Shiny. Tengo una Master Ball con tu nombre en ella.